मंजिल गारु रेडी या हाँ रेडी मेरु वेज मिंट मिंट पलाव पलाव ओके मरी वेज मिंट पलाव की कॉस्ट नो पदार्थ दारे ने चुदा वेज मिंट पलाव तैयार चुड़ा ने कॉस्ट नो पदार्थ दारो बासमती बीयम ओका कप्पो पुदीना ओका कप्पो पाच मेरप कायलो नाल को मसाला दिन सलो को दिगा उप्पो तागी नंता बंगाल दंपो मुकलो पाव कप्पो तैरेट मुकलो पाव कप्पो तारीगी ना उल्ली पाया � मंजिल कर मध्य पर दामा हाँ मध्य पर दांगे था तो ये तो कुछ फास्ट का ये पूरे प्रोसेस लो जो है ना राइस कुक चेस इस पे चेस है ना ये तो पूरी ना गुड़ा पेस्ट ये है ना पूरी ना पच्ची मिर्ची पेस्ट ये इस पे टा ना ओके ये पूरा ऑयल पेटे से आनी है ना कैरेट आलू अन्य वेंचेस वेंच कोड में ओके तो ये वन्नी मी किट नेनु चेसनो गीता माँ पिल्लेलो पुदी ना आंटी इष्ट पड़ारो इला चेसी तीन टरो वो पुदी ना आंटी इष्ट मुन्ना था इष्ट पड़ारो स्मेलो सुन्दर ने सी इष्ट पड़ारो कहीं बॉन्ड तो नहीं करता पिरिया नहीं लांडी वाटिलो आओ ना कहीं पिल्लेलो ना हाँ पिल्ला इष्ट पड़ारो ओके अदेले आवालू जिले का रा। ओके। ऑनियंस। हाँ। गीड़ी। ये पकाना बेटा ले गीता। मले तारवाता आयल पेटे से। मरी इन दिलो कलर किस ते अलग पड़ता? तारवाले इधर आंटे पलाव लो आधार ले। पलाव लो पाइनों से गाने स्टेड। इपुरी दांते पकान रही है ला। हाँ पकान। उल्लिपाई गोड़ा। हाँ उल्लिपाया। हाँ। जीड़ी पप्पो पकाना बेट को आले अंडे प्रीड वेज पक्कर बेटा ला पकाना बेट आले ओके पैर दम वेज इन तरह बता इन तो कला इन तो इला कल्पेस कोच का पोपले अटला ये दिन का टेस्टी होना था दिन पाइन उनसे पैर तो टेस्टी होना था दिन तो आई थिंक ये दिन चाला कलर मारा ला लेको ते ओके टू मिनट्स हम्म आई तो वेरे पैन बेट तो दिन लोटे आये लगते हैं। इपुरु मसाला दिन सुलो रहेगा ना। ओके। तो दांत लोए मो पोप दिन सुलो, दिन लोने मो मसाला। हाँ, मसाला दिन सुलो। ओके। मैं तेरे के मी प्रोग्राम अते चाला इससे मुझे रोज़ चूस देता हूँ। मैं तेरे का? ओ। मैं तेरे मी तो पाटे उन्टा रण्डी। या। वेरी गुड। एम पे रावल पे रु। Ivi urkin cara, lepas tu pasu mukle na. Pasu, pasu, okay. Ini curan deh, uli pa ingkar anggur. Ah, salu, salu, apa sen, apa sen. So carrot, alu, alu, only vegetables tu ada. Okay. Adi ada bond deh. Mana instant deh, jadi mana dapur kau ikhlas. Jadi pakai macam tu deh bond deh. Bond, bond. So mi deh mana working ane lepas intlo ena. Intlo ne. Intlo ne. Intlo ne. Okay. Mana mi kela, kalak shapeon? Naa aku kitty scale tuh tau gitu. Tama monthly monthly kitty scale tuh tau. TV choose tuh tau. TV. Hmm. Very good. Dan mana club bani? One group. Mana club bani? Okay. Rose program. Dan leh deh buat activities tuh ya. Oh, very good. Do you want to add oil? Yes, one spoon. Do you want to add oil? Yes, one spoon. Very nice. What is your name? Ramakrishna. Do you want to add your children? Yes, I want to add my children. I want to add my children first. Okay. I want to add my children third. Do you want to add my children? Yes. Do you want to add your children in Hyderabad? No, Chennai. Chennai? Vizak. Oh, I don't have to worry about it. Okay, okay. I'm here with you. Here with you. So, what's your name? Your name is Sai Teja Pedababu. Your name is Manoj. So, if you do this as a director, you can do this as a director. Yes, it's a director. So, it's a little bit of time for the director. It's a time for the director. It's a half spoon of salt. Do you have to use the paste in the day? Here with the pachimichi, pudina. Salt and waste. Yes, it's a waste. तो राइस के अंदर सारे पड़ा वेस्ट हैं। हाँ, सारे पड़ा वेस्ट हैं। जो पेस्ट आते हैं। हाँ, पेस्ट।
ఆ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటారా ఇందులో కొత్తిమీర కలపు లేదు ఓన్లీ పుదీనా ఒకటే కొత్తిమీర అంటే పుదీనా ఫ్లేవర్ మనకి బాగా తెలియదు కాబట్టి ఓ సో మీ పిల్లలు ఇప్పుడు లేరు కాబట్టి ఇంకా మీ ఇద్దరు ఏమైనా తింటారు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారా ట్రై చేస్తుంటారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చినవే వాళ్ళకి నచ్చినవి చేస్తుంటాను ఓకే అయిపోయింది గీత అయిపోయింది అయిపోయింది సో రైస్ వేసి కలిపేద్దాం కలిపేద్దాం బాస్మతి రైస్ బాస్మతి రైస్ హాఫ్ నిమ్మక కొంచెం ఉప్పు మరి పులుపు కాకుండా పులుపు కాకుండా స్మెల్ బాగా వస్తుందండి ఆ పుదీనా ఫ్లేవర్ మరి ఇది ఎప్పుడు వేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు పైన దీని మీద లేకపోతే బౌల్లోకి తీసాక బౌల్లోకి తీసాక గార్నిష్ లాగా ఈ పుదీనా చేసిన కొత్తిమీరతో రైస్ చేసిన ఆ స్మెల్ చాలా బాగా అదే నేను అందుకే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఈ స్మెల్ వేసి అందరికి చాలా నోరోరుతు ఉంటుంది మీ పెళ్లిలకు ఎందుకు పుదీనా ఇష్టం లేదా అని బిర్యానీ తింటారా తింటారు పుదీనా ఇస్తే తింటారా అందుకని వేయను అందులో పచ్చిమిరపకాయలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నెయ్యి నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు జీడిపప్పు వేసి వేయించాలి మరొక పాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు బంగాళదుంప ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉప్పు పుదీనా పేస్ట్ అన్నం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై స్టవ్ ఆపి నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుండి ఉల్లిపాయ మిశ్రమం ఉంచి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వెజ్ మింట్ పలావ్ రెడీ వెజ్ మింట్ పులావ్ తయారీ విధానం చూసారు కదా రాజు గారు పైన బ్రౌన్ ఆనియన్ జీడిపప్పు టేస్ట్ చూద్దాం ఎస్ యూజువల్ గా మనం బిర్యానీ అలా చేస్తూ ఉంటాము పుదీనా పేస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేశారు కదా అది బాగా తెలుస్తుంది బాగా తెలుస్తుంది మధ్య మధ్యలో వెజిటేబుల్స్ తగ్గుతూ ఈ పై నుంచి వేసిన బ్రౌన్ ఆనియన్ టేస్ట్ కూడా బాగుంది ఏంటంటే మనం మొత్తంగా అలా పైన కాకుండా కొంచెం ఎండింగ్ లో కూడా కలిపేస్తే సో ఆ ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా మామూలుగా మనం త్వరగా మాడిపోకుండా ఉండాలని కీ త్వరగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలని కాపర్ బాటం ఉన్న గిన్నెల్ని పాలు కాసుకోవడానికి అలాగే వంటలు చేసుకోవడానికి వాడుకుంటూ ఉంటాం అయితే వీటిని క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు చింతపండు గుజ్జుతో కనుక క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ మురికంతా శుభ్రంగా పోతుంది అవి కొత్త వాటిలాగా తలతల మెరుస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా శరీర ఛాయ మెరుగుపడాలి అంటే ఎంతసేపు క్రీమ్లు లోషన్లు ఫేస్ ప్యాక్లు ఇలాంటి వాటి మీద ఆధారపడకుండా తిండి విషయంలో కూడా కాస్త శ్రద్ధ తీసుకోవాలి మనం ఏం తింటే మన ఆరోగ్యం దాని మీదనే ప్రతిఫలిస్తుంది అని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా అందుకే రాడిష్ని మన ఆహారంలో ఒక భాగం చేసుకున్నట్లయితే అంటే ఉదయం సాయంత్రం పచ్చిగా ఒక్కొక్కటి తినేయచ్చు లేదా అలా పచ్చిగా తినలేకపోతే మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఏదైనా దాన్ని వాడుకున్నట్లయితే శరీర ఛాయ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా జుట్టుకి సంబంధించి చర్మానికి సంబంధించి మనం ఎన్ని చిట్కాలు చెప్పుకున్నా కూడా తక్కువే కదండి ఈ చిట్కా కూడా ఫాలో అవ్వండి డాండ్రఫ్ ఎక్కువగా ఉన్నవారు మాత్రం ఈ చిట్కా ఫాలో అవుతే మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఏం లేదండి పుల్లటి పెరుగు తీసుకుని జుట్టుకి బాగా అప్లై చేసుకుని అలాగే మాడుకు కూడా రాసుకుని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచేసుకుని దాని తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో తలస్నానం చేస్తూ ఉండాలి ఇలా వారానికి రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే డాండ్రఫ్ చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది 